Merhabalar Hatice'li mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle çok güzel olan elmas kurabiyenin tarifini vermek istiyorum. Üzerine de Nutella dökeceğim. Harika olacak. Buyurun hemen yapmaya başlayalım. Kurabiye hamurunu yoğuracağımız kabımızı önümüze alalım. Malzemeleri katarken ne kadar olduğunu söyleyeceğim sizlere. 250 gram yumuşak tereyağı ya da margarin. Ben bugün tereyağı kullanıyorum. Ama margarin de olur. Bir tane yumurta. Yarım su bardağı pudra şekeri. Bir paket vanilya. Ama vanilyayı ölçerek koyacağım. Çünkü bazı takipçilerim ölçerek koymamı istiyor. Sadece bir kereye mahsus ölçeceğim. Kaç grammış? 8 grammış. Bazı yerlerde büyük kutularda satıldığı için ne kadar kullanacaklarını bilmiyorlar. Şöyle bir tatlı kaşığı. iki tatlı kaşığı. Bir paket vanilyada iki tatlı kaşığı var. Başka? Evet. Bu malzemeyi önce bir yoğuralım. Bütün malzeme birbirine geçmesi lazım. 3 su bardağı unumu bir kabın içerisinde koydum ama şimdilik önce yarısını koyuyorum. Her zaman için unumuzu yavaş yavaş katıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar da kakao. Bunu da kattım. Ve yarım paket kabartma tozu kullanacağım. Tabi bunu da ölçmek istiyorum. Bakalım ne kadar gelecek. 1 Evet 1,5 tatlı kaşığı kabartma tozu. Şöyle önce kuruları bir karıştıralım kendi içinde. Tamam. Yoğuruyorum. Yumuşak. Ele yapışmayan kurabiye hamuru elde edeceğim. Sizler kakaoyu 2 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Herkesin e, kakaosu 1 olmuyor. Ben bugün 3 yemek kaşığı kattım. Kurabiye hamuru kıvamına geldi. Şöyle o bir elimle eldeyim. Çünkü eldiven olunca tam hissedemiyorum. Gayet güzel. Elime yapışmıyor ama yumuşak. Ne kadar un kullandım? Bu kadar arttı. Sanırım bir bardak arttı. Ama tabii hemen ölçeceğim. Sizlere söyleyeyim ne kadar olduğunu. Bardağa koydum. Bir bardak artmış. Toplamda iki su bardağı kullandım unumu. Üç yemek kaşığı da kakao. Kuru malzeme olarak. Sizler de lütfen yavaş yavaş katın. Çünkü herkes de aynı olmayabilir. Ve aşırı derecede yoğurmayın. Katı yağ olduğu için, yani eritmediğimiz için siz elin yani yoğurdukça elinizin ısısıyla o yağ eriyecek ve durmadan un eklemek zorunda kalacaksınız. Yani hamur toparlandığı gibi hemen bırakın. Olmuştur. Kurabiyemizi yapmaya başlayalım. Fırın tepsimizi alalım. Pişirme kağıdını da koyalım. Yuvarlak yaptım. Şöyle ceviz büyüklüğünde. Ve 5 yemek kaşığı toz şekeri de bir tabağa koyalım. Kurabiyemizi buluyoruz. Fırın tepsimi aralıklarda dizeceğim. İlk önce hemen bu şekilde yapalım. Çünkü ortasını delmemiz lazım. Onu daha sonra yaparız. İlk etapta böyle yuvarlayıp atalım. Buladıktan sonra tepsiye dizip yuvarlak yaparız. Daha pratik olur. Çünkü elimize her dakika şekeri batırmaya gerek yok. Bütün yuvarlakları yaptıktan sonra oklava ile ya da elinizle dolu. Önce elimle göstereyim. Şöyle Baş parmağınızla batırın. Biraz çukuru büyütün. Çünkü pişeceği zaman kabaracaklar ve çukurlar kapansın istemiyorum. Ama elinizde yapacağınıza ya oklava ya da ucu sivri olan e, ne olabilir? Bıçak olabilir. Her şey olabilir. Ucu yuvarlak olan sivri diyorum. Şu şekilde olması lazım. Batırın. Piştikten sonra içine çikolata eritip koyucu, koymamız lazım. İsteyenler Nutella benmer usulü eritsin. İsteyenler normal bitter çikolata ya da sütlü çikolatayı eritsin. Fırınımı da açtım. 190 derecede alt üst ayarda ısıtıyorum. Sıcak fırında pişirmemiz lazım. Yaklaşık 20 dakika sürer pişmesi. Isınan fırınıma götürüyorum ve yaklaşık 20 dakika pişiriyorum. Ama herkes de aynı olmaz. Lütfen kendi fırınıza göre ayarlayın pişmesini. Sizde 15 dakikada ya da yarım saatte de olabilir. 
Çünkü herkesin fırınındaki ısı aynı olmuyor. Ben yine dakikayı tutayım. Sizlere söyleyeyim kaç dakikada piştiğini. Ama tahminimce 20 dakika sürer. Tam 20 dakikada kurabiyelerim fırındaydı. Hemen çekiyorum. Gayet güzel pişmişler. Çıkartıp soğumasını bekliyorum. Kurabiyelerim soğudu ve nutellamı da benmeri usulü erittim. Hemen oluşturduğumuz boşluklara çikolatamızdan koyalım. İsterseniz üzerlerine, çikolataların üzerine fındık, fıstık, badem ya da benim gibi yeşil antep fıstığının tozunu koyabilirsiniz. Daha da güzellik katıyoruz. Hem lezzeti de artmış oluyor. Ama hiçbir şey koymasanız da olur. Bu şekilde bile harika. Kurabiyemizi çikolatası donduktan sonra afiyetle yiyebiliriz. Kurabiyem hazır. İnşallah sizler de yapıp yediğinizde memnun kalırsınız. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.